वाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी और मंथली पी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पी डी एफ मेटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं ये सभी मेटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा हमारे पी डी एफ कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की विच कंट्री विल होस्ट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 फ्रॉम नवंबर 16 टू 25 सोलह से 25 नवंबर तक कौन सा देश सुल्तान अजलान शाह कप 2022 की मेजबानी करेगा ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया लगभग दो साल के बाद नवंबर में सुल्तान अजलान शाह कप आयोजित होने जा रहा है आपको बता दें लास्ट बार ये साल दो में हुआ था जब साउथ कोरिया ने भारत को फाइनल में हराकर ये कप जीत लिया था भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इंग्लैंड को भी इस टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया गया है ये टूर्नामेंट इपो मलेशिया में 16 से 25 नवंबर के बीच खेला जाएगा आपको जानना चाहिए इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया सबसे सक्सेसफुल टीम है जिसने कि दस बार ये टाइटल जीता है उसके बाद भारत है भारत ने पाँच बार ये टाइटल जीता हुआ है पाकिस्तान और साउथ कोरिया ने ये टाइटल तीन तीन बार जीता हुआ है आपको जानना चाहिए सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में ये एक एनुअल इंटरनेशनल मैंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में होता है साल उन्नीस में ये एक बाइनियल कॉन्टेस्ट के रूप में शुरू हुआ था यानी कि दो साल में एक बार होता था लेकिन उन्नीस के बाद से ही ये हर साल आयोजित किया जाता है इसका नाम सुल्तान अजलान शाह कप क्यों है क्योंकि मलेशिया के किंग रहे हैं सुल्तान अजलान शाह तो ये फील्ड हॉकी के काफ़ी सपोर्टर रहे उन्हीं के नाम पर इस कप का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश सक्सेसफुली लॉन्च्ड द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ विच सर्विस वाया ड्रॉन फ्रॉम शेपा टू चायांग ताजू इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश ने पूर्वी कामेंग जिले के शेपा से चियांग ताजू तक ड्रोन के माध्यम से किस सेवा की पहली उड़ान सफलतापूर्वक शुरू की है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तो देखिए अरुणाचल प्रदेश ने यहाँ पर सफलतापूर्वक मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है किसके थ्रू ड्रोन सर्विस के थ्रू और वो किसके साथ कोलेबरेट करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कोलेबरेट करके इसके तहत ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सेपा से चयांग ताजो तक जो मेडिसिन है उसको ड्रोन सर्विस के जरिए भेजा गया आपको जानना चाहिए जो प्रोजेक्ट है इसको फंडिंग की है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यू एस द्वारा और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप रेडविंग लैब्स ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानने चाहिए जो कि आपके एग्जाम में काम आते हैं कैपिटल ईटानगर है गवर्नर बी मिश्रा है चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं आपको जानना चाहिए उन्नीस तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एन या फिर नेफा के नाम से जाना जाता था ये वाला फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है याद रखेंगे किस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश 20 जनवरी उन्नीस को इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया साथ ही इसका नाम अरुणाचल प्रदेश भी कर दिया गया बीस फरवरी उन्नीस को ये एक पूरी पूर्ण राज्य के रूप में उभरा आपको जानना चाहिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फोक डांसेस भी होते हैं मोपिंग सोलंग लोसार बूरी बूट एंड थ्री लोसार जो है ये लद्दाख में भी आपको देखने के लिए मिलेगा हिमाचल प्रदेश में भी देखने के लिए मिलेगा पासीघाट परशुराम कुंड नाम तापा नेशनल पार्क मौलिम नेशनल पार्क और बोम डिला एंड तवांग भी यहीं पर हैं साथ ही अपतनी ट्राइबल पीपल भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है कई बार पूछा जाता है अपतनी ट्राइबल पीपल किस राज्य से संबंधित हैं तो ये सभी जानकारी आप याद रखिएगा और हाल ही में हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का जो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है दोनी पोलो दोनी पोलो 
Which of the following signed an MOU with IRCTC to ensure the safety and security of booking data? Booking data की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने IRCTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है बी तो देखिए आपको जानना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी इसने एक एम साइन किया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जिसे आप आई के नाम से भी जानते हैं तो इसके तहत जो भी बी एस हैं बी के जो ट्रूप्स हैं उनके लिए जो एयर ई टिकट सर्विस है उससे संबंधित जो भी बुकिंग डेटा है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एम साइन किया गया है साथ ही इसके तहत ये जो एम साइन किया गया है इसके तहत एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जाना है प्रोवाइड किया जाना है जिसके तहत 60 दिन की क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी बाकी आपको जानना चाहिए आईआरसीटीसी के सीएमडी रजनी हासीजा हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं स्थापना बी की 1 दिसंबर उन्नीस को की गई थी हेडक्वार्टर न्यू डेली में है मोटो है ड्यूटी अनटिल डेथ द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द इन्हेंसमेंट इन द लिमिट ऑफ एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ई सी एल जी एस फ्रॉम रुपीज़ फोर पॉइंट फाइव लैक करोड़ टू वट अमाउंट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है पाँच लाख करोड़ रुपये आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई तो इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि ई सी एल जी एस की लिमिट पचास हजार करोड़ रुपए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है यानी कि मौजूदा साढ़े चार लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए करने को मंजूरी दे दी है और जो ये एडिशनल अमाउंट ऐड की गई है पचास हजार करोड़ रुपए की ये मुख्यतः जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या फिर टूरिज्म संबंधी सेक्टर है उनके लिए की गई है आप सभी जानते हैं कोविड 19 के कारण कई सारे एमएसएमई और जो छोटे उद्योग हैं जो छोटे बिजनेस हैं वो प्रभावित हुए कई लोगों से उन्होंने पैसा लिया हुआ था जिनको पैसा लौटाना था और अपना सामान भी लेना था तो इसके लिए इसको इन सभी उद्योगों को मदद करने के लिए जो छोटे बिजनेस हैं ये ई सी एल जी एस सी स्कीम लॉन्च की गई थी मई दो में इसको अनाउंस किया गया था तो इसके तहत जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनको हंड्रेड गारंटी दी जाती है ताकि वो जो है कोई भी लोन देने में किसी भी प्रकार की आ, कोई समस्या आ, ना सोचें है ना कोई भी आना कानी ना करें तो 100 परसेंट गारंटी उनको दी जाती है तो ये जो है ना ये लोन की लिमिट है पाँच लाख करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ पर इस स्कीम के तहत दिया जाएगा आपको जानना चाहिए बजट दो हज़ार में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये जो स्कीम है ई सी इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की बात कही थी घोषणा की थी साथ ही एडिशनल 50,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर भी इसमें बढ़ाने की बात कही थी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है जिसको मंजूरी दी गई है तो क्या मतलब हुआ ये जो घोषणा है पहले कर दी गई थी लेकिन इसको मंजूरी अब दी गई है और जो भी हॉस्पिटैलिटी और इससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है इकतीस मार्च दो तक विच स्टेट साइंड एन एम ओ यू विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्ट लाइन समुद्र तट की रक्षा के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है उड़ीसा जानेगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एम ओ यू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एन आई ओ टी के साथ फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ इट्स कोस्ट तो देखिए गुजरात की भी जो कोस्टल सीमा है वो अच्छी खासी लंबी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया है बाकी आपको जान लीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है स्ट्रेटिक जीके के अंतर्गत पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है तो आंसर होगा चेन्नई और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ओशन इंजीनियरिंग एंड कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए अब मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने किसके साथ एम साइन किया है या फिर किसने एन के साथ एम साइन किया है लेकिन आपको यहाँ पर डिटेल में जानने के लिए मिला कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है तो ये अपने आप में क्वेश्चन है ये पूछा जाता है बाकी उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं गवर्नर गणेशी लाल हैं कैपिटल भुवनेश्वर है चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं नेम द इंडिया फर्स्ट पोर्टल ऑन अरेस्टेड नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स नशीले पदार्थों के लिए गिरफ्तार अपराधियों पर 
भारत के पहले पोर्टल का नाम बताएं ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन बी है निदान तो देखिए जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है उनका डेटाबेस क्रिएट किया जाता है जितना भी पूरी उनकी जो कुंडली है वो ले ली जाती है कि कब किस में शामिल रहे तो इससे क्या होता है इस डेटा को जो सेंट्रल और जो स्टेट एजेंसीज हैं उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि कोई आ, केस हो जाए तो उस डेटाबेस में देखा जा सके कि क्या आरोपी उस डेटाबेस में शामिल है तो उससे उसे पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है तो इसी के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है नीतान यानी कि नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स इसको नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा डेवलप किया गया है तो ये इसी तरह का डेटाबेस रहेगा जिसमें जो भी नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स रहे हैं जो नशीले पदार्थों के अपराधी रहे हैं उनका पूरा डेटा इसमें रहेगा और आपको जानना चाहिए ये किस इनिशिएटिव का एक पार्ट है तो आपको जानना चाहिए कि जुलाई तीस को चंडीगढ़ में जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने नार्कोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म पोर्टल एन पोर्टल इसको लॉन्च किया था इसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है कि निदान पोर्टल बनाया जाए बाकी आपको जानना चाहिए जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एन इसके डायरेक्टर जनरल सत्य नारायण प्रधान हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए कर्नाटक है तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के विजयपुर स्थित डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये भी कहा है कि सेक्शन फाइव पी एंड सेक्शन फिफ्टी सिक्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 के तहत इस बैंक को किसी भी तरह का बैंकिंग बिजनेस करने से प्रोहिबिट किया जाता है प्रतिबंधित किया जाता है ना तो ये किसी भी तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा ना ही डिपॉजिट की रिपेमेंट करेगा साथ ही आप जानते हैं कि यदि इस तरह का कभी केस होता है तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि डी ये पाँच लाख रुपये तक का जो क्लेम है उसको कवर करती है जो भी कस्टमर्स हैं यदि उनका पैसा इसमें ना डूबे तो इसलिए डीआईसीजीसी सबको इंश्योर्ड करके रखती है तो पाँच लाख रुपए तक का क्लेम यहाँ पर कस्टमर अपना कर सकते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसे डूब जाएंगे और ये प्रोविज़न किसके तहत है डीआईसीजीसी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन द हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एच ए एल इंक्ट एन एम ओ यू टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस इन विस सिटी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया सही आंसर ऑप्शन डी है क्वालालंपुर तो देखिए हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड यानी कि एच ए एल इसने एक एम साइन किया है जिसके तहत ये क्वालालंपुर मलेशिया में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस स्टैब्लिश करेगा तो ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि ये लगभग कंफर्म हो गया है कि भारत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एल तेजस मलेशिया को डिलीवर करेगा जैसे आप देख सकते हैं तेजस इज बीइंग कंसीडर्ड बाय मलेशिया एज अ फाइटर लेडिन ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर द रॉयल मलेशियन एयर फोर्स बाकी एच का हेडक्वार्टर आप जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटक में है और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि एच के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और इनके बदले अब जो एडिशनल चार्ज निभा रहे हैं सीएमडी का यह है सी बी अनंत कृष्णन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑब्जर्व ऑन विश डे अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दिवस किस दिन मनाया जाता है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है ऑगस्ट ट्वेंटी तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ये 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और फर्स्ट ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ये इसी साल सितंबर के महीने में होने वाली है यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में अच्छा और जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेरिज्म ट्वेंटी है इसका थीम रहेगा मेमोरीज Which platform has been launched by the government of India to promote collaboration at scale between industry and the scientific research and development ecosystem? उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और डेवलपमेंट इकोसिस्टम के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है मंथन 
तो देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्होंने मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है तो इसके तहत आप देख सकते हैं पढ़ भी सकते हैं तो ये इंडस्ट्री और जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इको है इसके बीच में ये एक तरह का कोलेब्रेशन है इसको प्रमोट करने की एक पहल है क्या नाम है मंथन बाकी आपको जानना चाहिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है अजय कुमार सूद विच स्टेट लॉन्च द स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तराखंड तो देखिए बच्चों के बीच में सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम अपने राज्य में लॉन्च किया है और ये जो प्रोग्राम है ये उत्तराखंड के जो तेरह डिस्ट्रिक्ट हैं उनके तेरह हज़ार प्राइमरी स्कूल्स में चलाया जाएगा और इस प्रोग्राम के लिए उत्तराखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसने रैकेट के साथ एमओयू साइन किया है हाल ही हमने देखा कि उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत स्पीकिंग विलेज डेवलप करेंगे साथ ही हमने देखा कि भारत का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन ईरानी खेत में इनोग्रेट किया गया Who is not among the four reappointed independent directors on the RBI Central Board? RBI सेंट्रल बोर्ड आर बी आई के केंद्रीय बोर्ड में चार पुनर्नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों में कौन शामिल नहीं है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है महेश कुमार जैन देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सतीश काशीनाथ मराठे स्वामीनाथन गुरुमूर्ति रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में रीनोमिनेट किया है और चार साल के लिए और साथ ही इन्होंने जो अय्यर हैं यानी कि रेवती अय्यर इनको नदर्न लोकल बोर्ड और जो सचिन चतुर्वेदी हैं इनको ईस्टर्न लोकल बोर्ड में भी रीअपॉइंट किया है एज मेंबर बाकी आपको जानना चाहिए जून के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आनंद महिंद्रा वेणु श्रीनिवासन पंकज पटेल और रविंद्र ढोलकिया इनको पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में नॉमिनेट किया था आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में इंडिया इज होम टू ऑफ द ट्वेंटी सिटीज विद द मोस्ट सेवर इंक्रीज इन फाइन पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम 2010 टू 2019 हजार दस से 2019 तक सूक्ष्म कण प्रदूषकों पी एम में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है एटीन आपको जानना चाहिए एक रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि 2010 से 2019 तक की यदि हम कंट्रीज़ की लिस्ट बनाएं जहां पर जो पी 2.5 है जो कि फाइन पार्टिकल पॉलिटेंट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जिन शहरों में इनकी एक लिस्ट बनाई जाए 2010 से 2019 तक के लिए तो जो टॉप 20 सिटीज़ हैं उसमें एट्टीन तो भारत से ही हैं और बाकी जो दो बचे ये इंडोनेशिया से हैं रिपोर्ट का नाम है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज इसको यूएस बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एच द्वारा पब्लिश किया गया है साथ ही इसमें बताया गया है कि दिल्ली में हाईएस्ट एवरेज लेवल ऑफ फाइन पीएम 2.5 है यानी कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड क्या है डेली सिटी है यह बताया इन्होंने दो से दो तक का आंकड़ा कि जो टॉप ट्वेंटी सिटीज हैं उनमें एट्टीन भारत में है अच्छा दो तरह के यहाँ पर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स यूज़ किए गए हैं एक तो है फाइन पार्टिकुलेट मैटर पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ साथ साथियों उन्होंने बताया कि 2019 की अगर हम बात करें पर्टिकुलर 2019 की अगर हम बात करें तो सात सिटीज़ में जो कि एनालिसिस के लिए यूज़ की गई हैं उसमें पी एम एक्सपोजर के कारण वन मिलियन डेथ्स हुई है साथ ही रिपोर्ट आगे ये भी बताता है कि दिल्ली और कोलकाता ये दोनों ही टॉप टेन सिटीज़ जो टॉप टेन सिटीज़ हैं उनमें शामिल हैं यदि हम 2019 की बात करें जहाँ पर पी 2.5 सबसे ज़्यादा रहा तो इस तरह से आप ये रैंकिंग देख सकते हैं यदि हम फाइव मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की बात करें 2019 में तो दिल्ली सबसे टॉप पर है उसके बाद है कोलकाता दूसरे नंबर पर फिर उसके बाद आप देखेंगे कानू नाइजीरिया फिर लीमा पेरू फिर ढाका बांग्लादेश इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नीचे लिस्ट दी गई है जिसमें पहले नंबर पर शंघाई है फिर मॉस्को है फिर तेहरान है फिर सेंट पिट्सबर्ग है फिर बीजिंग है बाकी आपको जानना चाहिए कि डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो पीएम 2.5 एम टू पॉइंट फाइव 
ये फाइव माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ न्यू कैंपेन नेम्ड पालन 1000 नेशनल कैंपेन किस मंत्रालय ने पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान नाम से एक नया अभियान शुरू किया ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पंवार इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है मुंबई में जिसका नाम है पालन 1000 नेशनल कैंपेन साथ ही एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च की है तो चिल्ड्रन के पहले जो दो साल होते हैं उन उसमें चिल्ड्रन के डेवलपमेंट पर ये एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन फोकस करती है आपको जानना चाहिए फर्स्ट थाउजेंड डेज ये किसी भी बच्चे का फिजिकल मेंटल इमोशनल कोगनेटिव एंड सोशल हेल्थ डेवलप करते हैं अच्छा आपको जाना चाहिए अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें कि आंकड़े की बात करें तो भारत ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है यदि हम चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें 2014 से तो जहां पर 2014 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 45 पर 1000 थाउजेंड लाइव बर्थ था तो वहीं 2019 में ये 35 पर 1000 थाउजेंड लाइव बर्थ हो गया है तो अगर ये कम होगा तो ज़्यादा अच्छा होता है फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया इन इंडिया हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन भारत में पहला थ्री डी प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है आईआईटी हैदराबाद तो देखिए इंडिया का फर्स्ट थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया ये हैदराबाद में डेवलप किया गया है एल प्रसाद आई इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी सी के रिसर्चर्स के द्वारा आपको जानना चाहिए जो आर्टिफिशियल कॉर्निया है जिसको इन सभी रिसर्च रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इसको ट्रांसप्लांट किया गया है रैबिट की आई में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर ऑन इज थ्री एट्टी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी इन विथ सिटी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की आठ जयंती पर किस शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन डी है जोधपुर तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की तीन सौ बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है वीर दुर्गादास राठौर इन्होंने जो है अपनी राठौर डायनेस्टी को प्रिजर्व किया आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा जसवंत सिंह इन द सेवनटीन सेंचुरी विच कंपनी हैज रेज वन मिलियन वन बिलियन यू एस डॉलर प्रोजेक्ट लोन थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टाइंग अप विथ ट्वेल्व इंटरनेशनल बैंक फॉर द फाइनेंस किस कंपनी ने वित्त के लिए बारह अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ गठजोड़ करते हुए बाहरी वाणिज्यिक उधार के माध्यम से वन बिलियन इन्वेस्टर का परियोजना ऋण जुटाया है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन डी है रेन्यू पावर तो देखिए गुड़गांव बेस्ड कंपनी है रेन्यू पावर तो इसने बारह इंटरनेशनल बैंक के साथ टाई अप करके लगभग वन बिलियन इन्वेस्टर का प्रोजेक्ट लोन इसने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के माध्यम से जुटाया है और ये अब तक का सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट फंडिंग है किसी भी इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए बाकी आपको जानना चाहिए जो ये कंपनी है रेन्यू इसको गोल्डमैन सेक्स द्वारा प्रमोट किया जाता है और ये लास्ट ईयर नास्टेक में स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी इसके थ्रू लिस्ट होने वाली कंपनी बनी थी पहली रिन्यूएबल कंपनी भारत की बनी थी विच कंट्रीज ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर किस देश के हर हरफन मोला खिलाड़ी केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से सन्यासी घोषणा की सही आंसर ऑप्शन ए है आयरलैंड तो आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं केविन ओ ब्रायन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने सन्यास की घोषणा कर दी है आयरलैंड के लिए उन्होंने साल दो में डेब्यू किया था काफ़ी दिग्गज प्लेयर रहे हैं ये अपने देश के लिए तीन टेस्ट खेले एक सौ तिरपन वनडे इंटरनेशनल खेले और एक सौ दस टी ट्वेंटी खेले हैं इन्होंने पाँच हजार आठ सौ पचास रन इन्होंने बनाए हैं एक सौ बहत्तर विकेट लिए हैं विच एजेंसी साइंड एन एम ओ यू विथ जे एंड के ग्रामीण बैंक टू फाइनेंस सेवन हंड्रेड ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स इन जे एंड के एंड लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सात सौ संयुक्तता समूहों के वित्त पोषण के लिए किस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन डी है नाबार्ड आपको जानना चाहिए एक एम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नाबार्ड जे के रीजनल ऑफिस और जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के बीच में टू प्रमोट एंड फाइनेंस 700 हंड्रेड ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स 
जो 700 सौ जॉइंट लाइब्रेटी ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनके फाइनेंस के लिए तो इसमें आपको जाना चाहिए इस एम के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो जॉइंट लाइब्रेटी ग्रुप्स हैं उनको बनाए उनको फॉर्म करेगा उनको फाइनेंस करेगा जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक और जो नाबार्ड है वो प्रमोशनल ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इन जे को फोर पर जे ठीक है किसको प्रोवाइड करेगा जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक को 4000 पर जे एल जी यानी कि पर जॉइंट लाइब्रेटी ग्रुप्स वट अमाउंट हैज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वॉल्ट्री ट्रस्ट फंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड में भारत ने कितनी राशि का योगदान दिया सही आंसर ऑप्शन सी है थ्री करोड़ रुपीज तो देखिए इंडिया का जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस जेनेवा में इसने बताया है कि भारत ने फोर लैख यू एस डॉलर लगभग तीन करोड़ रुपये जो है चार वॉल्ट्री वॉल्ट्री ट्रस्ट फंड्स को दिए हैं कौन कौन सी फंड्स हैं ये वॉल्ट्री फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर वॉल्ट्री फंड फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन वॉल्ट्री फंड फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू और वॉल्ट्री टेक्निकल असिस्टेंस ट्रस्ट फंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द दुरंत कप एट खुमा लंपक स्टेडियम इन इम्फाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इम्फाल के खुमा लंपक स्टेडियम में दुरंत कप के किस संस्करण का उद्घाटन किया है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है वन थर्टी फर्स्ट एक सौ इकतीसवा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मणिपुर के खुमा लंपक स्टेडियम में एक सौ इकतीसवें दुरंत कप का इनोग्रेट इनोग्रेशन किया है उद्घाटन किया है आपको जानना चाहिए इस साल का जो दुरंत कप है ये वेस्ट बंगाल आसाम एंड मणिपुर में आयोजित किया जाएगा और इस कप के एक वर्ष के इतिहास में ऐसा पहला बार हो रहा है कि जब ये इवेंट ये तीन अलग अलग राज्यों में खेला जा रहा है आपको बताना चाहिए आपको जानना चाहिए कि जो दुरंत कप है इसी का ओल्डेस्ट और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है सबसे पहली बार अट्ठारह में दक्षाई में ये हुआ था अच्छा ये स्टेडियम है कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन और किशोर भारती क्रीडांगन यहाँ पर भी खेला जाएगा गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेला जाएंगे मैच और इम्फाल के कुमान लंपक स्टेडियम में भी खेले जाएंगे आपको जानना चाहिए इस टूर्नामेंट को दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी होस्ट करता है किसके साथ मिलकर ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड मणिपुर इसका नाम दुरंत कप किसके नाम पर है तो अट्ठारह से अट्ठारह के बीच ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं सर हैंनरी मोटिमर दुरंत तो इनके नाम पर इस कप का नाम हुआ है साथ ही आपको जानना चाहिए 20 टीम्स में से जो 11 टीम्स हैं ये जो इंडियन सुपर लीग के अलग अलग क्लब्स हैं वहाँ से आएंगी पाँच टीम आई लीग से आएंगी और फोर टीम्स जो हैं आर्म फोर्सेज से रहेंगी प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे Who is stepped down as chairman of Tower? Amit Burman, who won India's first gold medal at the 2022 Commonwealth Games. Mirabai Chanu, who was appointed as the state brand ambassador of Uttarakhand. Rishabh Pant, who has been appointed as the MD of National Bank for Financing, Infrastructure and Development. Raj Kiran Rai ji, which airline emerged as the second biggest airline by domestic market share in July, distantly second to the market leader Indigo, at 58.8 percent. Answer is Vistara. Which company has authorized the issuance of up to 400 million US dollar, 5% unsecured foreign currency convertible bonds on a private placement basis? Answer is Reliance Infrastructure. और आप में से कई एस्टोरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किए ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ अब ये वाले असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर केवल पाँच ही एस्टोरेंट्स ने दिया हुआ था तो ऐसा मत कीजिए पार्टिसिपेट कीजिए क्वेश्चन भी बनाने में टाइम लगता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ और जब आपके एग्जाम आने वाला है आपके पास चांस है तो क्यों रिस्क ले रहे हो जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह के पढ़ सको अपने आप लिख सको उतनी प्रैक्टिस कीजिए चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे द बेनिंगटन बैटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे वॉस्ट ऑफ ट्वेंटी मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विच कंट्री रियांग्स आर द ट्राइबल कम्युनिटी एसोसिएटेड विद विच स्टेट इन इंडिया द फर्स्ट खेलो इंडिया वेमेंस हॉकी लीग अंडर 16 इज बीइंग प्लेड एट द मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन विच स्टेट और यूटी द गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाज लॉन्च्ड इन 116 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस सिक्स स्टेट्स 
on 20th june 2020 from village telihar khagaria district of bihar for a period of how many days with resource envelope of rupees 50000 crore puri yojana aapki do line mein maine bata di hai udan udhe desh ka aam nagrik has completed 5 years it was initiated on 21st october 2016 1000 routes and 2020 airports are planned to be facilitated under the scheme by which year mahatvapurna question hai तो पांच छह के छह क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी यहाँ पर पार्टिसिपेशन जरूर दर्ज कराएं साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वीज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेस दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फेलो एस साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइस